হ্যালো ভিউয়ার্স সকলকে মারুফস আর্টিকেল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা বিসিএস এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য জীববিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব সেল নিয়ে তাহলে চলো আমরা আজকে সেল নিয়ে আলোচনা করি তো প্রথমেই আমরা সেল সেলটা কি এটা অবশ্যই জানব কারণ সেল হচ্ছে আমাদের জীবদেহের গঠন এবং কাজের একক আসলে জীবদেহ যদি একটি জীবদেহ তৈরি করতে চাই তাহলে অবশ্যই তার কি গঠন থাকতে হবে তো আমাদের যেমন হিউম্যান অর্থাৎ মানুষের একটা গঠন আছে ঠিক এই রকম আমাদের বিভিন্ন প্রাণী বা জীব এদের গঠনের জন্য আমাদের সেল অবশ্যই প্রয়োজন এই জন্য বলা হয়েছে জীবদেহের গঠন এবং কাজের একক হচ্ছে সেল তাহলে আমরা সেলের সংখ্যা অবশ্যই জানলাম তো আমাদের বিভিন্ন বিসিএস বা চাকরি পরীক্ষায় আসে বলে জীবদেহের গঠন এবং কাজের এককে কী বলা হয় তখন আমরা অবশ্যই সেল লাগাবো যেহেতু আমাদের জীবদেহের গঠন এবং কাজের একক হচ্ছে সেল তো সেলকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি তো সেলকে আমরা প্রথমত হচ্ছে সংখ্যা অনুযায়ী সেলকে আমরা সংখ্যা অনুযায়ী যদি ভাগ করতে যাই তাহলে সেলকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারবো সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করলে আমরা সেলকে তিন ভাগে ভাগ করব তো প্রথমত হচ্ছে আমাদের অকোষীয় প্রথম হচ্ছে হচ্ছে অকোষীয় যাদের দেহে কোনো সুগঠিত কোষ থাকে না যেমন আমাদের ভাইরাস যেমন ভাইরাস ভাইরাসকে অকোষীয় বলা হয় ভাইরাসকে অকোষীয় বলা হয় কারণ ভাইরাসের দেহে কোনো সুগঠিত কোষ থাকে না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার নাম্বার দুই হচ্ছে এক কুশি এক কুশি বলতে যাদের দেহ একটা কোষ দ্বারা গঠিত এবং এই একটা কোষ দিয়ে তারা কি জীবন অতিবাহিত করে যেমন আমাদের ভাইরাস তা ভাইরাস যেহেতু আমাদের এক কুশির ক্ষেত্রে অকুশিয়র ক্ষেত্রে চলে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের আসবে এক কুশির ক্ষেত্রে আসবে এমিবা আসবে ম্যালেরিয়া জীবাণু আসবে এই রকম তো আমরা যদি এখানে লেখি এমিবা এমিবা তো আমাদের বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় যেমন আমাদের আটত্রিশতম বিসিএসে আসছিল বলে এক কুশি জীবের মধ্যে কোনটি পড়ে তো এখানে দেয়া আছে এমিবা তো আমাদের এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে আমাদের এক কুশি আসলে আমাদের এমিবা এটা এক কুশি তো আমাদের ভাইরাসটাও আসলে এক কোষী কিন্তু ভাইরাসটা হচ্ছে অকুশীয় এদের দেহ কোনো নির্দিষ্ট কোনো কোষ থাকে না বলতে সুগঠিত কোনো কোষ থাকে না নাম্বার তিন হচ্ছে বহু কুশি আসলে বহু কুশি বলতে যেখানে একের অধিক যেগুলো আমরা কখনোই গণনা করতে পারবো না যেগুলো আমরা কখনোই গণনা করতে পারবো না যেমন হিউম্যান বডি অর্থাৎ মানুষের দেহে অসংখ্য কোষ আছে তো এদের দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত তো এদেরকে আমরা অকুশীয় বলে থাকি যেহেতু এদের দেহে একাধিক কোষ থাকে অর্থাৎ একাধিক বলতে অসংখ্য যেমন কুনো ব্যাং আছে মানুষ আছে এগুলো হচ্ছে বহুকুশি তাহলে আমরা প্রথমত সেলকে আমরা সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করলে তিনটা পাবো একটা হচ্ছে অকুশীয় নাম্বার দুই হচ্ছে এক কুশি নাম্বার তিন হচ্ছে মানুষ যেটাকে আমরা বহুকুশি বলে থাকি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্যা অনুযায়ী সেল হচ্ছে তিন ভাগে বিভক্ত সংখ্যা অনুযায়ী সেল হচ্ছে তিন ভাগে বিভক্ত তো এটা গেল আমাদের প্রথম খণ্ড তো দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ওপর ভিত্তি করে তো দ্বিতীয় খণ্ড হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের ওপর ভিত্তি করে তো নিউক্লিয়াসের ওপর ভিত্তি করে আমরা কোষকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি নিউক্লিয়াসের ওপর ভিত্তি করে আমরা কোষকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তো আমাদের আটত্রিশতম বিসিএসে আট মানে ছিল বলে নিউক্লিয়াসের ভিত্তি অনুযায়ী কোষকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বলবো দুই ভাগে প্রথম হচ্ছে আমাদের প্রাক কেন্দ্রিক আসলে প্রাক কেন্দ্রিক বলতে আমরা বোঝাই যেখানে সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তো আমাদের প্রথমটা হচ্ছে তো প্রথমটা হচ্ছে আমাদের প্রাক কেন্দ্রিক যেখানে আমাদের সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তো এটাকে আমরা প্রথমত বলে প্রাক কেন্দ্রিক দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের সুকেন্দ্রিক তো প্রথমটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুকেন্দ্রিক যেখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে তো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বলে প্রাক কেন্দ্রিক এবং সুকেন্দ্রিকের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় অর্থাৎ পার্থক্যটা কোথায় তো আমাদের এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রাক কেন্দ্রে অর্থাৎ প্রাক কেন্দ্রিক 
কোষের সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু আমাদের সুকেন্দ্রিক ইয়াতে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে তো এটা গেছে আমাদের নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে আমরা কোষকে দুই ভাগে ভাগ করছি সেটা হচ্ছে একটা প্রাককেন্দ্রিক আর একটা হচ্ছে সুকেন্দ্রিক তো আমরা এখানে আরও একটা জিনিস জেনে নেব সেটা হচ্ছে প্রাককেন্দ্রিককে ইংলিশে বলা হয় সংক্ষেপে বলা হয় প্রোটোকল প্রোটোকল সেল দুই নম্বর হচ্ছে আর সুকেন্দ্রিককে বলা হয় ইকো সেল তো আমরা এই দুইটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে আমার চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বলে প্রাককেন্দ্রিককে আমরা সংক্ষেপে কি বলি তো এটা সংক্ষেপে বলি আমরা প্রোটোকল আর সুকেন্দ্রিককে সংক্ষেপে বলি আমরা ইকো সেল বা সরি ইকো সেল আর হচ্ছে প্রোটো সেল তো এটা গেল আমাদের নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে তো আমাদের তৃতীয় নম্বর হচ্ছে বলে আমাদের শারীরবৃত্তীয় কাজের উপর ভিত্তি করে আমরা কোষকে কয় ভাগে ভাগ করছি তো আমাদের এখন হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় উপর ভিত্তি করে কোষকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে দেহকোষ দেহকোষ নাম্বার দুই হচ্ছে জননকোষ দেহকোষ ও জননকোষ এটা হচ্ছে আমাদের শারীর বৃত্তীয় কাজের উপর ভিত্তি করে কোষকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে দেহকোষ আর একটা হচ্ছে জননকোষ দেহকোষের কাজ কি দেহকোষ অর্থাৎ আমাদেরকে গঠনটাকে বৃদ্ধি করে দেহকোষ হচ্ছে আমাদের গঠনটাকে বৃদ্ধি করে আর জননকোষ হচ্ছে আমাদেরকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের সময় এটাকে জায়গর তৈরিতে সাহায্য করে তো এটা গেল আমাদের কি সেলের ডিভিশন সেলকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সংখ্যা অনুযায়ী তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে তারপরে হচ্ছে শারীর বৃত্তীয় কাজের উপর ভিত্তি করে তো এখানে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে আসে বলে সেল সেলটা আমাদের কি কি কাজে সহায়তা করে তো সেলের প্রধানত কাজ হচ্ছে এটা আমাদের গঠন করে অর্থাৎ আমাদের দেহটাকে গঠন করবে শুধু গঠন না আসলে এর সাথে আমাদের কি কাজ করে অর্থাৎ কাজের সাহায্য করে অর্থাৎ আমাদের দেহটাকে গঠন করে এবং কাজে সাহায্য করবে অর্থাৎ আমাদের সেলটা যদি আমাদের দেহের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমরা কোনো ধরনের কাজ করতে পারতাম না তো এই জন্য আমাদের দেহের গঠন এবং কাজের এককে বলা হয় সেল তো এখানে আমাদের বিভিন্ন যেমন আটত্রিশতম বিসিএসএ ছিল বলে আমাদের দেহে সবচেয়ে ছোট আমাদের দেহে সবচেয়ে ছোট সেল অর্থাৎ কোষ কোথায় থাকে তো আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হবে মূলত হচ্ছে ব্লাড ব্লাড অর্থাৎ আমাদের ব্লাডের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সেলটা হচ্ছে আমাদের ব্লাডের মধ্যে থাকে যার পরিমাণটা যার পরিমাণটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রো তো এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ছোট চোল সেল যেটা আমাদের ব্লাডের মধ্যেই থাকে যার পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন প্রায় হচ্ছে আমাদের এক মিলি এক মিলি মিটার এক হাজার মাইক্রনের সমান অর্থাৎ এক হাজার মাইক্রনের সমান এক মিলি লিটার সমান সমান এক হাজার মাইক্রন তো আসলে আমাদের ব্লাডের যে সেলটা থাকে এতটাই ছোট যে আমরা আসলে খালি চোখে এটাকে দেখতে পাই না কারণ এটার পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন অর্থাৎ এক মিলিমিটার সমান সমান এক হাজার মাইক্রন তাহলে এক মিলিমিটার সমান সমান যদি এক হাজার মাইক্রন হয় তাহলে আমাদের এখানে সেলের পরিমাণটা অর্থাৎ আমাদের ব্লাডে যে সেলটা থাকে তার পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন তাহলে এটা আসলে আমাদের খালি চোখে দেখা কখনোই সম্ভব নয় তো এখানে আরও একটা প্রশ্ন আমাদের আসে বলে আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘতম তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেল কোথায় থাকে তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেল হচ্ছে বা দীর্ঘতম সেল যেটাকে বলি আমরা নিউরন তো সবচেয়ে দীর্ঘতম সেল হচ্ছে নিউরনে থাকে যার পরিমাণ হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেল হচ্ছে নিউরনের সেল এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার তো এটা আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে বলে আমাদের দীর্ঘতম সেল কোনটি বলে নিউরনের সেলটাই হচ্ছে দীর্ঘতম সেল এবং সবচেয়ে ছোটো সেল সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাডের সেল অর্থাৎ ব্লাডের মধ্যে যে সেলটা থাকে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সেল তো এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে বলে আসলে হিউম্যান বডিটা কিভাবে সেল দিয়ে তৈরি হয় তো এটা বিভিন্ন চক্র আমরা তখন বিভিন্ন পরীক্ষায় আমরা দেখি আসে বলে এটা উদ্ভিদ এবং কি প্রাণীর মধ্যে 
সেল দুইজনে যেহেতু দুইটাই চিপ তাহলে এদের ক্ষেত্রেও সেল আছে এদের ক্ষেত্রেও সেল আছে তাহলে এদের মধ্যে ডিফারেন্স কোনটা তো আমরা সেই জিনিসটা এখন জানব আসলে আমাদের জীব দেহ অর্থাৎ যাদের জীবন থাকে তাদের অবশ্যই সেল থাকবে তো সেলটা প্রথমত বিভাজিত হয়ে তৈরি হবে টিসু টিসু যখন টিসুটা বিভাজিত হওয়া শুরু হবে তখন টিসুটা বিভাজিত হয়ে তৈরি হবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অর্গান তখন তৈরি হবে বিভিন্ন ধরনের অর্গান অর্থাৎ সেলটা সেলটা যখন বিভাজিত হবে বিভাজিত হওয়ার অর্থ আমরা বুঝি ভাগ আসলে বিভাজিত হওয়ার অর্থ ভাগ বোঝায় কিন্তু এক্ষেত্রে আসলে আমরা বায়োলজিতে বিভাজিত অর্থ বোঝ ভাগ প্লাস হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আমাদের সেলটা ভাগ হলো হওয়ার পর যদি বৃদ্ধি না পায় তাহলে এটা আবার কিভাবে ভাগ হবে তো এই জন্য আসলে কি বিভাজিত হওয়া মানে ভাগ হওয়া প্লাস হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া তো সেলটা যখন আমাদের বিভাজিত হবে তখন সেল থেকে তৈরি হবে টিসু এক বা একাধিক সেল মিলে তৈরি হয় আমাদের টিসু তো টিসুটা যখন বিভাজিত হওয়া শুরু হবে তখন টিসু থেকে তৈরি হবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অর্গান আসলে অর্গান বলতে আমরা যেমন নিউরনকে বুঝবো ব্রেন কিডনি লিভার হার্ট এগুলোকে আমরা অর্গান বলবো তো এগুলো হচ্ছে আমাদের অর্গান তো টিসু থেকে আমাদের চলে আসবে অর্গান তো অর্গান থেকে তৈরি তখন তৈরি হবে দেখবো বলে আসলে আমাদের অর্গানগুলো একটা কি নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে যেটা হাতের জায়গায় পা থাকতো বা পায়ের জায়গায় হাত থাকতো বা ব্রেনের জায়গায় যেটি আমাদের কিডনি থাকতো তো একটা বিশ্রী অবস্থা হইতো তো এইটাকে সঠিকভাবে একটা কি নিয়মের মধ্যে থাকতে হয় তো এই নিয়মটাই হচ্ছে আমাদের কি সিস্টেম তো অর্গানের পর তৈরি হবে আমাদের সিস্টেম অর্থাৎ হাতের জায়গায় হাত থাকবে পায়ের জায়গায় পা থাকবে ব্রেনের জায়গায় ব্রেন এগুলো এটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম তো সিস্টেমটা যখন আমাদের তৈরি হয়ে যাবে তখন তারপরে আসবে আমাদের পূর্ণাঙ্গ বডিটা তখন তৈরি হবে আমাদের পূর্ণাঙ্গ বডি তো এটা হচ্ছে আসলে হিউম্যান বডি তো হিউম্যান বডিটা আসলে তৈরি হয় কিভাবে এটা প্রথমত হচ্ছে সেল সেলটা বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হবে টিসু টিসুটা বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হবে অর্গান অর্গানটা থেকে তৈরি হবে অর্থাৎ সিস্টেম সবগুলো একটা নিয়মের মধ্যে থাকবে তারপরে তৈরি হবে বডি তো এটা আমাদের আসলে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসে বলে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এদের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় তো উদ্ভিদ এবং প্রাণী এদের মধ্যে ডিফারেন্স কোন কোথায় সেটা এখন আমরা দেখব তো এটা গেল আমাদের প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা গেল প্রাণীর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখি এখন তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেহেতু উদ্ভিদেরও জীবন আছে যেহেতু উদ্ভিদেরও জীবন আছে তাহলে অবশ্যই এদেরও কি সেল থাকবে যাদের জীবন থাকবে তাদের অবশ্যই কি সেল থাকবে তাহলে সেল থেকে এটাও কী তৈরি হবে কিছু তৈরি হবে যেহেতু তাদের একটা দেহ আছে যেহেতু তাদের কি দেহ আছে তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে কী থাকবে টিসু থাকবে তাহলে সেলটাকে বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হবে টিসু এখন এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন বলে আসলে দেখো অর্গান অর্গান বলতে আমরা সাধারণতভাবে ব্রেন নিউরন কিডনি লিভার হার্ট এগুলোকে বুঝি কিন্তু আসলে আমাদের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্রেন বা কিডনি বা লিভার এগুলো নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের অর্গানটা অনুপস্থিত তাহলে অর্গান এই ক্ষেত্রে আমাদের আসতেছে না তাহলে তারপরে এখন আমাদের উদ্ভিদ উদ্ভিদটা একটা কি নিয়মের মধ্যেই আছে তার কি বৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে অবশ্যই তারও একটা কি সিস্টেম আছে সিস্টেম তারপরে হচ্ছে বডি তাহলে আসছে আমাদের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে অর্গানটা অনুপস্থিত উদ্ভিদের মধ্যে অর্গানটা অনুপস্থিত আর প্রাণীর মধ্যে অর্গানটা উপস্থিত এটাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স তো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে কোন জিনিসটা ডিফারেন্স উদ্ভিদ অর্থাৎ প্রাণীর মধ্যে অর্গান উপস্থিত এবং উদ্ভিদের মধ্যে অর্গান অনুপস্থিত ঠিক আছে যেহেতু উদ্ভিদের মধ্যে কি প্রাণীর মধ্যে অর্গানটা উপস্থিত যার কারণে প্রাণী আসলে নিজের ভালো মন্দ সহজেই বুঝতে পারে কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে অর্গান না থাকার কারণে উদ্ভিদ তার ভালো মন্দটা বুঝতে পারে না তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই বলে উদ্ভিদের মধ্যে অর্গান নেই কিন্তু প্রাণীর মধ্যে অর্গান উপস্থিত তো এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস সেল ডিভিশন তো সেল ডিভিশন অর্থ হচ্ছে কোষ বিভাজন তো কোষ বিভাজন করতে গেলে আসলে আমাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া কোষ বিভাজিত হয় আসলে কোষ বিভাজন মূলত হচ্ছে তিন ধরনের কোষ বিভাজন মূলত হচ্ছে তিন ধরনের প্রথম হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস তো আমাদের কোষ বিভাজন হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস তো অ্যামাইটোসিসটা আমাদের কোথায় ঘটছে মিওসি অর্থাৎ মাইটোসিস কোথায় ঘটছে মিওসিস কোথায় ঘটছে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব তো আসলে মূলত হচ্ছে আমাদের যেমন আটত্রিশতম বিশেষে আমাদের প্রশ্ন ছিল বেলা অ্যামাইটোসিস সাধারণত কোথায় ঘটে তো এখানে আমাদের সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে অ্যামাইটোসিস হচ্ছে আমাদের কি এক কুশি এক কুশি বলতে যাদের দেহে একটা কোষ থাকবে এবং একটা কোষ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে তাদের দেহে অ্
বিভিন্ন ইয়েতে জেনেছি অর্থাৎ জীববিজ্ঞানে আমরা পড়ছি একটা বংশ বিস্তারের জন্য অবশ্যই দুইটা কোষের প্রয়োজন হয় কিন্তু এদের যেহেতু আমাদের কি উদ্ভিদ বা যেহেতু আমাদের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়ার জীবাণু তো এগুলো যেহেতু একটা কোষ দিয়ে এদের দেহ ঘটিত তাহলে এরা জীব অর্থাৎ কি বংশ বিস্তার করবে কিভাবে হ্যাঁ এরা বংশ বিস্তার করবে আসলে অনেকটা কি স্পর পদ্ধতিতে অনেকটা স্পর পদ্ধতিতে স্পর বলতে কি এদের দেহে যেহেতু একটা কোষ থাকে তাহলে এরা বংশ বিস্তার করবে কোন হিসাবে যেহেতু এদের কোনো সেক্সুয়াল অপশন থাকে না তাহলে এরা বংশ বিস্তার করবে অবশ্যই স্পর অর্থাৎ পৃথক হয়ে এরা জয়টা পৃথক হবে এদের বংশ বিস্তার ঠিক ততটাই হবে ঠিক এভাবেই তারা কি বংশ বিস্তার করে থাকে এটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে একটি কোষ কি বিভাজিত হয়ে এক বা একাধিক বংশ বিস্তার করে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি নাম্বার দুই হচ্ছে আমাদের মাইটোসিস মাইটোসিসটা কি বলবো আসলে মাইটোসিসটা হচ্ছে আমাদের দেহ কোষে ঘটে তো একটা জিনিস আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে মাইটোসিস আর হচ্ছে মিওসিস মিওসিস ঘটে জনন কোষে আর মাইটোসিস ঘটে আমাদের দেহ কোষে তো মাইটোসিস হচ্ছে আমাদের দেহ কোষে সেটাকে দেহটাকে কি করে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ আমাদের দেহটাকে কি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে হচ্ছে আমাদের মাইটোসিস আর আমাদের মিওসিসটা ঘটে জনন কোষে অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যখন মিলি মিলিত হয় তখন আমাদের সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কি মিওসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে আমাদের সেল ডিভিশনে আমরা অবশ্যই জানলাম বলে কোষ বিভাজিত অর্থাৎ কোষ কয় ভাগে বিভাজিত হয় অর্থাৎ তিন ভাগে একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস তো আমাদের আসলে এখানে অত কিছু জানতে হবে না যেহেতু আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু আসে বলে কোষ বিভাজন কয় ধরনের তাহলে অবশ্যই আমরা জানবো কোষ ধরনের কোষ বিভাজন হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস আর হচ্ছে মিওসিস তো এখানে তার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন যেমন চাকরি পরীক্ষা আসে বলে মিওসিস আমাদের কোথায় ঘটে মিওসিস আমার কোথায় ঘটে তাহলে মিওসিস আমাদের ঘটতে আছে হচ্ছে জনন কোষে আর মাইটোসিস ঘটতেছে দেহ কোষে আর অ্যামাইটোসিস হচ্ছে এক কোষি প্রাণী অর্থাৎ যাদের দেহ একটা কোষ দ্বারা গঠিত তাদের ক্ষেত্রে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে তো এর আগে আমরা আলোচনা করছিলাম বলে আমাদের দীর্ঘতম কোষ হচ্ছে নিউরনের কোষ তো আমাদের দীর্ঘতম কোষ হচ্ছে নিউরনের কোষ তো নিউরনের কোষটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘতম তো এটা হচ্ছে আমাদের আসলে নিউরনটা আমাদেরই অর্থাৎ হিউম্যান বডি অর্থাৎ মানুষেরই একটা যেটা আমাদের আসলে মূলত হচ্ছে উদ্দীপনায় সারা দেয় অর্থাৎ আমাদের দেহের উদ্দীপনার কাজ করে হচ্ছে নিউরন তো নিউরন এখানে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য আসলে আসলে নিউরনে কয়টি অংশ নিয়ে নিউরন গঠিত তো আসলে মূলত হচ্ছে নিউরন হচ্ছে তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত নিউরন হচ্ছে তিনটি অংশ অর্থাৎ নিউরনের তিনটা অংশ অর্থাৎ নিউরনে হচ্ছে তিনটা অংশ প্রথম হচ্ছে সেল বডি প্রথমটা হচ্ছে সেল বডি নাম্বার দুই হচ্ছে ডেনড্রাইট ডেনড্রাইট নাম্বার তিন হচ্ছে অ্যাকশন তো এটা তো আমাদের আসলে মূলত নিউরনের নিউরনের অংশ হচ্ছে তিনটে একটা হচ্ছে সেল বডি ডেনড্রাইট অ্যাকশন এটাই আসে আমাদের মূলত বিভিন্ন পরীক্ষা আসে বলে আমাদের দীর্ঘতম কোষ নিউরনের নিউরন কয়টা অংশ নিয়ে গঠিত তাহলে আমাদের দীর্ঘতম কোষ নিউরন নিউরন হচ্ছে তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে সেল বডি ডেনড্রাইড এবং অ্যাকশন তো এটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা এসে তো আমরা এই যে বিষয়টা জানলাম বলে আসলে একটা নিউরনের কয়টা অংশ থাকে তো অন্যান্য অন্যান্য অংশ থাকে কিন্তু মূলত হচ্ছে আমাদের প্রধানত তিনটে অংশে ভাগ করি আমরা নিউরনকে একটা হচ্ছে সেল বডি ডেনড্রাইড এবং অ্যাকশন তারপরে হচ্ছে আমাদের কি সবচেয়ে দীর্ঘতম যেটা ছোট সেল অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট কোষ থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাডে তো আমাদের সবচেয়ে ছোট যে সেলটা সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাডে থাকে তো এই ব্লাডে আমাদের সবচেয়ে ছোট সেল যার পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন টু ফাইভ মাইক্রন এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কি ছোট সেল যেটা আমাদের ব্লাডের মধ্যে থাকে এই জন্য আসলে আমাদের যখন ব্লাডটা আমরা দেখি তখন আসলে কি ব্লাড এর মধ্যে আমরা সেলগুলো কখনই কি লক্ষ্য করতে পারি না কারণ এর পরিমাণটা এতটাই ছোট যে আমরা সহজে এটাকে লক্ষ্য করতে পারি না তো এখন আমাদের সেল ডিভিশনে অর্থাৎ আমাদের সেল থেকে আরও কিছু জিনিস জানার আছে যেটা হচ্ছে আসলে মূলত সেলটা হচ্ছে কি বিভাজিত যদি না হতো তাহলে সেলটা যদি বিভাজিত না হতো তাহলে আমাদের অবস্থা কি হতো 
আসলে সেলটা আমরা আগেই পড়ছিলাম যদি সেল যদি বিভাজিত না হয় তাহলে কখনো বৃদ্ধি পাবে না তাহলে আর বৃদ্ধি পাওয়া বলতে কি তারা কি বংশ বিস্তার বলতে কি তাদের কি মানে এক থেকে দুইটা তিনটা থেকে তিনটা এটা কখনোই হতে পারবে না এই জন্য আমাদের অর্থাৎ হিউম্যান বডি বলতে যাদের জীবন আছে অর্থাৎ জীবদের জন্য সেল ডিভিশন অর্থাৎ সেল বি অর্থাৎ কোষ বিভাজনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন আসে বলে আসে নিউর বলে যেহেতু আমাদের কি সেল ডিভিশন অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমাদের কোষ বিভাজন হচ্ছে তাহলে নিউরনের কোষ বিভাজিত হচ্ছে কিন্তু নিউরনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কেন তো এখানে আমাদের এক ধরনের কি সেল ডিভিশন হয় যেটাকে বলি আমরা কি সেল ডিভিশন যেটাকে আমরা বলা হয় বিভিন্ন ধরনের কি টিস্যু অর্থাৎ টিস্যু স্থায়ী ভাজক টিস্যু যেগুলো আছে তো আমাদের নিউরনের মধ্যে একটা কি টিস্যু থাকে যেটাকে বলা হয় স্থায়ী ভাজক টিস্যু এই টিস্যু থাকার কারণে আসলে আমাদের নিউরনটা কখনোই বিভাজিত হয় না বা নিউরনের কোষগুলো কখনোই বিভাজিত হয় না তো এখানে আরেকটা আমাদের প্রশ্ন আছে বলে আমাদের ছেল ছেলটা আমাদের দেহের মধ্যে কিভাবে কাজ করতেছে তার একটা চক্র তো এই চক্রটা আমরা শিখলাম তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ছেলের ভাগগুলো এগুলো জানলাম তো এখানে আমাদের যে ছোট ছেল যেটা ছোট ছেল ছিল ব্লাড তো আমরা এখন সেই ব্লাডটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তো আমাদের দেহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেল হচ্ছে ব্লাড তো ব্লাডে আমাদের যে ছেলটা থাকে অর্থাৎ সেল সেল মূলত হচ্ছে আমাদের সেলটা এটা বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হয় আমাদের টিস্যু সেলটা থেকে বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হয় টিস্যু সেল থেকে বিভাজিত হওয়ার পর তৈরি হয় টিস্যু তাহলে আমাদের ব্লাডে কোন ধরনের টিস্যু থাকে তো আমরা সবাই যেহেতু এটা জানি বলে কানেকটিভ টিস্যু তো আমাদের ব্লাডে হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু থাকে তো এই কানেকটিভ টিস্যুটা আসলে মূলত হচ্ছে মানে এক বা একাধিক সেল মিলে অর্থাৎ এক বা একাধিক সেল মিলে হচ্ছে আমাদের কি কানেকটিভ টিস্যুটা তৈরি তো একের অধিক যেখানে সেল থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের কি টিস্যু তো টিস্যুতে ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের ব্লাডের মধ্যে হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু অর্থাৎ কানেকটিভ টিস্যু তো এটা এতটাই ক্ষুদ্র যে আসলে আমরা এক বা একাধিক সেল নিয়ে থাকার পরও এটাকে আমরা কি বাস্তবে দেখতে পাই না এই জন্য আসলে আমাদের দেহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সেলটা অবস্থান করতেছে আমাদের ব্লাডের মধ্যে এবং এটা আমাদের দেহে অনবরত কি সঞ্চালন হচ্ছে কিন্তু তারপরও আমরা কখনও কি বুঝতে পারতেছি না তো এখন হলো ছেল তো আমাদের এখানে আমাদের আটত্রিশতম বিসিএসে একটা প্রশ্ন ছিল বলে ক্যান্সার রোগের কারণ কি তো আমাদের ওখানে ছিল বলে ক্যান্সার রোগের কারণ কি আসলে ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কারণে ক্যান্সার হয়ে থাকে কিন্তু মূলত মূল কারণ হচ্ছে আমাদের একটা সেল ডিভিশন সেটা হচ্ছে আসলে অস্বাভাবিক যেটাকে বলি আমরা অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন আসলে মূলত হচ্ছে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণে আমাদের ক্যান্সার হয় ঠিক আছে তো আমাদের যেখানে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন হবে সেখানেই আমাদের কি বিভিন্ন ধরনের কি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো আমাদের আর্থিকতম বিশেষে ছিল বলে অস্বাভাবিকতা কি ক্যান্সার রোগের ক্যান্সার রোগের কারণ কি তো এখানে আমাদের অপশান ছিল অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন আসলে মূলত অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণে আমাদের কি ক্যান্সার হয় যেখানে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন হবে সেখানকার কোষগুলো কি নিয়মিত আর বিভাজিত হবে না হওয়ার না হওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের কি কার্যক্রম করবে এই বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করার জন্য তারা কি করবে বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয়র সাথে অংশগ্রহণ করবে করার কারণে আমাদের কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে আর যখনই কোষগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তখন এখানে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন দেখা দেবে অর্থাৎ সেখান থেকে আমাদের মূলত হবে ক্যান্সারের উৎপত্তিটা তো আসলে মূলত হচ্ছে আমাদের অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণেই ক্যান্সার হয়ে থাকে তো এটা যদি তোমার এটা মনে হয় এখন সবারই মনে থাকবে বলে আসলে মূলত আমাদের ক্যান্সার কি কারণে হয় মূলত ক্যান্সারটা আমাদের মূলত হচ্ছে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণে তো এটা হচ্ছে আসলে মূলত আজকে আমাদের সেল নিয়ে আলোচনা তো সেল মূলত হচ্ছে আমরা সেল নিয়ে আলোচনা করলাম সেলকে আমরা কতভাবে ভাগ করতে পারি এবং গঠন অনুযায়ী কে নিউক্লিয়াসের গঠন অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে আমাদের সার্বিত্রীয় কাজ অনুযায়ী তারপরে আমাদের সর্বোচ্চ মানে ছোট কোষ কোনটি এবং বড় কোষ কোনটি এ নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত হচ্ছে আজকে সেল নিয়ে আলোচনা তো এখান থেকে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে বা সেল সম্পর্কে আরও কিছু যদি জানার থাকে তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে 
তো আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনারা বেশি বেশি করে মারুফস আর্টিকেল ইউটিউব চ্যানেলটি দেখবেন এবং আমাদের